प्यारे मित्रों नमस्कार आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पड़ने से पूर्व थोड़ा सा हमें चुंबक के बारे में जान लेना चाहिए इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें प्यारे मित्रों सर्वप्रथम वह वस्तु जो लोहे के वस्तुओं को आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है ठीक है और पहले हमारी बात को ध्यान देंगे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं क्या चुंबक में दो ध्रुव होते हैं एक तो ध्रुव को हम लोग कहते हैं एन मतलब नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव एक तो हम लोग एस साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव यानी एन कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव हुआ और एस कहने का मतलब साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव हुआ फिर से समझे एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव एस मतलब साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तो इस तरह से हमने आपको दिखाने के लिए पहले मैं कुछ चित्र दिखाना चाहता हूँ आप थोड़ा ध्यान समझेंगे देखिए यह एक स्टैंड है क्या स्टैंड और स्टैंड पर एक सुई रखा गया है चुंबकीय सुई देखिए यह साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है मतलब यह सुई रखे है यह भी स्टैंड है जिसके ऊपर एक सुई रखा गया है यह भी स्टैंड है जिसके ऊपर एक सुई रखा गया कैसा सुई है चुंबकीय सुई यानी यह चुंबक में क्या होगा आकर्षित होगा चुंबक में जाकर के सट जाएगा चुंबक में कितने धुर होते हैं दो धुर एन का मतलब नॉर्थ पोल होता है आप थोड़ा सा इसको समझने के लिए लिख सकते हैं और एस का मतलब साउथ पोल होता है क्या एन का मतलब नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और साउथ का मतलब दक्षिणी ध्रुव यानी एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तो इस तरह से एक स्टैंड के सहारे हमने सुई को रख रखा है साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल वास्तव में इस चुंबकीय सुई के हम लोग तीन आकृति को रखा है ऐसा क्यों से हम आगे समझते हैं ठीक है आइए सर्वप्रथम हम लोग क्या जानेंगे सो समझते हैं प्यारे मित्रों हम लोग ये जान चुके हैं कि जब आवेश का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होना कहा जाता है ठीक है ये हम लोग पढ़ चुके हैं तो पहले आज हम लोग ये जानेंगे कि विद्युत धारा और चुंबकीय गुण में कैसा संबंध स्थापित हुआ पहले इन किसने ऐसा कहा उसके बारे में समझेंगे प्यारे मित्रों ध्यान देंगे सर्वप्रथम अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में इटली के दो वैज्ञानिक डोमिनो की रोमेगनासी ने यह बताया कि चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके किनारे रखा चुंबकीय सुई विक्षेपित होता है मतलब हिलने लगता है घूम जाता है डोलने लगता है ये सब विक्षेपित होने का मतलब घुर जाए मुड़ जाए टाल लिया जाए खींच लिया जाए जैसे हम किसी लोहे के वस्तु के छोटी लोहे के वस्तु का चुम्बक ले जाएंगे तो वह इधर उधर हिलेगा वही विक्षेपण का लगेगा विक्षेपण का मतलब मुड़ जाना घूर जाना नाच जाना यह सब फिर से मैं दोहरा दू अठारहवीं शताब्दी के आरंभ में इटली के वैज्ञानिक डोमो नोकी और रोमेग नासी ने यह बताया कि चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ध्यान दीजिएगा एक चालक तार हो क्या हो चालक तार इसको से जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना तो इसको किनारे में रखा हुआ चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगा मतलब रोमेग्नोशी और डोमेनोकी ने कहा कि चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है मान लीजिए कि यह एक तार है क्या है तार इसको मैं आप तार मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करा दीजिए मतलब लाइन दे दीजिए आप जान रहे हैं कि इधर कोई वस्तु संपर्क में आएगा तो इससे आकर्षित होगा सटेगा तो सर्वप्रथम अठारहवीं सदी के आराम में जब डोमेनोकी और रोमेगनोशी ने यह बताया कि तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसको किनारे जो चुंबकीय सुई रखा रहेगा ना उसके किनारे चुंबकीय सुई विक्षेपित होगा तो वह कहीं न कहीं टाल लिया जाएगा चाहे या इधर चला जाएगा या हो सकता है दूर चला जाए चाहे हिल जाए चाहे डूल जाए मतलब थोड़ा बहुत इसमें कुछ न कुछ प्रभाव होगा से किसने कहा था डोमे डोमिनिको एवं रोमेग नाशी ने सबसे पहले बताया था परंतु उस समय इन लोग की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वास्तव में हम लोग क्या समझे कि जब किसी चालक तार या तार है इसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसको किनारे रखे वस्तु जो चुंबकीय सुई होगा इस तार से आकर्षित होगा ठीक है या या विक्षेपित होगा मतलब हिल डुल जाएगा जब इसको में तार में धारा जाएगा तब नहीं जाएगा तो नहीं यह सर्वप्रथम किसने कहा था इटली के वैज्ञानिक डोमेनो के रोगो रोमेग नासी ने परंतु उस समय इन लोग की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया आगे चलते हैं सन 1820 सौ ईस्वी में ध्यान देंगे सन 1820 सौ ईस्वी में डेनिश वैज्ञानिक ऑस्टेड ने डेनिश यानी डच यानी डेनमार्क के वैज्ञानिक कौन डेमना डेनमार्क मतलब उसका जन्म कोपेगन डेनमार्क में हुआ था 
डेनमार्क डेनिस यानी डेनमार्क देश का वैज्ञानिक ऑस्ट्रेड ने यह बताया ऑस्ट्रेड ने यह प्रयोग द्वारा बताया यहाँ क्या समझेंगे प्रयोग द्वारा बताया कैसे बताया प्रयोग द्वारा बताया कि चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे सुई विक्षेपित होता है सुनिए ध्यान से 1820 सौ ईस्वी मतलब 20 वर्षों के बाद मान सकते हैं कि ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने जो डेनमार्क का रहने वाला था वो क्या कहा कि जो चालक तार है एक सुई ऐसी विक्षेपित नहीं हो रहा है जब इसको मैं आप विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा ना तो इसको चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसी कारण सुई है से हिल डुल जाएगा मतलब विक्षेपित होगा वास्तव में इन लोगों को बात को ही इसने कहा लेकिन इसने क्या किया कि चुंबकीय क्षेत्र कह दिया कि जब हम विद्युत धारा तार में प्रवाहित करेंगे क्या तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसको चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसी कारण जो है उसी कारण है से चुंबकीय सुई क्या होता विक्षेपित होता है फिर से समझे सन अठारह सौ बीस ईस्वी में डेनिस वैज्ञानिक ऑस्ट्रेड ने यह प्रयोग द्वारा बताया कैसे प्रयोग द्वारा बताया कि चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर देखिए उसी बात को कर रहे हैं चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा मतलब तार के चारों ओर क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिससे सुई विक्षेप्त अब सोचिए चारों ओर अगर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा मतलब कहने का कि अगर यहाँ पर इस क्षेत्र में हम रख दिए लोहा के कोई वस्तु जो चुंबक से टाना जाए तो इधर चला जाएगा या हो सकता है दूर जाए तो यह किसने कहा था सर प्रथम ऑस्टेड ने और सर से पहले प्रयोग किसने सोचा किसने डोमिनोसी और ओमेगनासी ने लेकिन उन्होंने यह नहीं कह पाए कि यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिससे वह विक्षेपित हुआ ठीक है लेकिन यह प्रयोग द्वारा साबित कर दिया किसने ऑस्टेड ने कि जब हम लोग किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिससे लोहे की वस्तु क्या होंगे आकर्षित हो जाते हैं मतलब विक्षेपित हो जाते हैं प्यारे मित्रों अब ध्यान देने योग बात है क्या होता है विद्युत धारा कब उत्पन्न होता है जब हम लोग आवेश को प्रवाहित करते हैं यानी आवेशों को गति देते हैं सोचिए आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है तो विद्युत धारा तब उत्पन्न होता है जब आवेश जा रहा है और अब विद्युत धारा उत्पन्न होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या ऑस्टेड ने साबित किया हम लोग देखेंगे इस प्रयोग को ठीक है तो विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ या आप मान रहे हैं यानी हम कह सकते हैं कि गतिमान आवेशों के गति होने के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हुआ और विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यानी एक तार ऐसे है तो इसको भी जब तार से पावर विद्युत जा रहा है तो इसको चारों ओर कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र है जरूर है अगर इस तार के संपर्क में कोई आएगा तो उसको झटका लगे उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहा जा रहा है ठीक है हम लोग जरूर पिछले क्लासों में पढ़े और आगे पढ़ेंगे भी तो हम कह सकते हैं गति मान आवेश मतलब आवेश के गति करने कारण विद्युत धारा उत्पन्न हुआ और विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो आप यह भी कह सकते हैं कि आवेशों के गति करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है ये आपको नोट होना चाहिए क्या आवेश के गति करने के कारण क्या उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है सेटर आपके लिए तैयार रहेगा चुंबकीय क्षेत्र पर उत्पन्न होता है विद्युत धारा से आवेशों के प्रवाह से दोनों से कोई नहीं तब दोनों से क्यों भाई विद्युत धारा तो तब हुआ जब गतिमान आवेश आया ठीक है तो आप ये ध्यान में जरूर रखेंगे अब हम लोग ऑस्टेड का प्रयोग को समझते हैं प्यारे मित्रों थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑस्टेड का जन्म उन्नीस में माफ करिए जन्म या इसका जन्म सत्रह में हुआ था ठीक है सत्रह से अठारह सौ इक्यावन ईस्वी तक इनका जीवन काल था क्या सत्रह से अठारह सौ इक्यावन ईस्वी तक ठीक है तो इनका जन्म कोप हेगन डेनमार्क में हुआ था आप नोट कर सकते हैं ऑस्ट्रेड का जन्म उन्नीस ईस्वी में शायद चौदह अगस्त था उन्नीस सॉरी सत्रह ईस्वी में कोप हेगन डेनमार्क में हुआ था और अठारह सौ ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ था और इस प्रयोग को इन्होंने अठारह ईस्वी में साबित किया था तो आइए देखते हैं क्या हमने किया ऐसे सुनिए मित्रों यह देखिए एक परिपथ हमने बनाया है इसमें एक परिपथ में एक बैटरी जोड़ दिया है तो बैटरी से जब जोड़ दिए हैं परंतु यह कुंजी है मतलब तार को सटाया गया है तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें तार सटा नहीं है इसको में हम बिंदु देने का मतलब है कि आवेश जुड़ा हुआ है मतलब यह परिपथ जुड़ा हुआ है यह परिपथ टूटा हुआ है तो परिपथ टूटा हुआ है तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा नहीं होगा साथ ही हम यह भी कह रहे हैं कि आय बराबर जीरो है ठीक है तो ऑस्टेड में पहले क्या किया कि एक परिपथ बनाया जिसको से धारा प्रवाहित नहीं किया 
धारा प्रवाहित नहीं किया ऐसे ही केवल तार रखा तो माना तार ए बी है तार ए बी है ठीक है जिसको एक बैटरी से जोड़ दिया परंतु इसमें कोई धारा उरा जा नहीं रहा है और उसके सामने उसके नीचे का सदे उसके बगल में एक चुंबकीय सुई रखा तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर इस तार में अगर ए बी तार में धारा प्रवाहित होता धारा प्रवाहित होता तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता तो यह सुई क्या होता बिछे मतलब घूर जाता मुड़ जाता सट जाता ऐसा कुछ होता तो इसमें धारा जा नहीं रहा है तो यह विक्षेपित होगा बिल्कुल नहीं तो हम लोग कह सकते हैं कि सुई जो का क्यों है ठीक है अब वह दूसरे प्रयोग में क्या किया कि इसी परिपथ में एक उस पूंजी को जोड़ दिया देखिए ऑन कर दिया ऑन कर दिया तो धारा का प्रवाह हो गया आप देखिए धारा जो है माइनस से प्लस की ओर या धारा की दिशा ऐसे जा रहा है आप ध्यान से एक बार देख सकते हैं इस तरह से धारा के दिशा जा रहा है तो धारा के दिशा जब जा रहा तो सुई का हुआ थोड़ा सा सुई में कैसा बिछे पाया देखिए यह नॉर्थ पोल आप देखिए यह नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव ऐसे ऐसे चला गया आप एक बार देख लीजिए उत्तरी ध्रुव में विक्षेपित हो गया यह ध्रुव ऊपर चला गया यह ध्रुव नीचे आ गया वास्तव में यह क्या हुआ वास्तव में अभी थोड़ा सा और समझिए अब इसने धारा के दिशा को बदल दिया अब आप ध्यान ध्यान से देखिए धारा की दिशा कुछ ऐसे है धारा की दिशा अब ऐसे है देख लीजिए रिंग से धर, ऐसे धारा जा रहा है अब धारा की दिशा को आप देख करके समझने का प्रयत्न कीजिए धारा के दिशा जब जा रहा है तो जो ध्रुव था वह उत्तरी ध्रुव यह इस तरह से विक्षेप हो गया आप देख सकते हैं तो वास्तव में हम लोग क्या निष्कर्ष निकाले प्यारे मित्रों यह हमारा उत्तर है यह हमारा दक्षिण है मैं इस पर डायग्राम पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ध्यान देखिए यह उत्तर और यह दक्षिण अब प्यारे मित्रों अब आप सोचिए यह आप हम लोग ऐसे करें तो दाहिने की ओर घुरा रहे हैं ऐसे ठीक है दाहिने की ओर ऐसे घुरा रहे हैं तो इस तरह से अगर हम दाहिने की ओर घुरा रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि अगर उत्तर दिशा में देखते हुए आप दाहिने की ओर घुर जाए तो आप कहा चल जाए उत्तर दिशा में आप देखते हुए ठीक इस तरह जैसे घड़ी घूर रहा है उस तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं तो दाहिने दिशा में अगर इस ओर घूर जाए यानी कहने का मतलब धारा की दिशा अगर दक्षिण से उत्तर की ओर हो दक्षिण से उत्तर की ओर तो सुई क्या हुआ कि यह उत्तर वाला पश्चिम की ओर घूर गया आप खुद उत्तर से पश्चिम की ओर घूर के देखिए उत्तर से इधर घूरिएगा लेफ्ट की ओर उत्तर से अपने बाएं ओर घूरिएगा तो पश्चिम जाइएगा यानी कहने का मतलब कि यह सुई में विक्षेपित हो गया अब यहाँ धारा की दिशा को जब बदल दिया तो सुई का विक्षेपण दूसरी ओर हो गया आप तीन निष्कर्ष उस ने निकाला पहले जब कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया तो सुई ज्यो के त्यो था जब उसने धारा को दक्षिण से उत्तर की ओर ले गया तो सुई में विक्षेपण हो गया ऊपर की ओर सुई ऊपर की ओर चला गया तो ऊपर की ओर पश्चिम होगा मतलब उत्तर से आप इस ओर उत्तर से आप घूरने का कोशिश करिए अपने बाएं हाथ की ओर उत्तर से उत्तर दिशा में देखिए और अपने बाएं हाथ की ओर घूर जाइए तो पश्चिम देखिएगा ठीक है अब इसने कहा किया कि धारा के दिशा को उत्तर से दक्षिण लाया उत्तर से दक्षिण देखिए यहाँ एन से एस की ओर धारा जा रहा है यानी अब हमको दाहिने ओर घूर जाना है अपने किस ओर दाहिने ओर तो अगर उत्तर से आप दाहिने घूरिएगा तो पूरब की ओर घूर जाएगा किधर घूर जाइएगा पूरब की ओर घूर जाइएगा तो यह निष्कर्ष निकाला था तो अब हम लोग एक बार फिर से समझते हो स्टेट का प्रयोग क्या था जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो सुई का विक्षेपण नहीं होगा जब विद्युत धारा का प्रवाह साउथ से नॉर्थ की यानी दक्षिण से उत्तर की ओर हुआ तो उत्तरी धूर पश्चिम की ओर और दक्षिणी धूर पूर्व की ओर चला गया आप घूर के देख सकते हैं ठीक है और जब धारा की दिशा को हमने बदल दिया तो सुई का विक्षेपण भी विपरीत हो गया यह निष्कर्ष निकाला ओस्टेड ने अब हम लोग इससे क्या निष्कर्ष निकाले हैं प्यारे मित्रों अब ओस्टेड से समझ आप इसमें महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि अब ओस्टेड के हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे तो आइए ओस्टेड के निष्कर्ष को भी हम पहले आपको लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो तो आइए आप आप चाहे तो यहाँ पे आप फेर बना सकते हैं ओस्टेड का प्रयोग हम लोग देख लिए ठीक है ओस्टेड के प्रयोग से क्या साबित हुआ प्यारे मित्रों की जब हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे सुनिएगा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने से सुई में कोई विक्षेप नहीं आता है लेकिन आवेशों के प्रवाह होने से विद्युत धारा उत्पन्न होता है और विद्युत धारा आने के कारण चुमकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसमें चुमकीय सुई में विक्षेपित होता है इसमें आय बराबर जीरो है इसमें आय प्रवाहित हो रहा है तो यह विक्षेप हो गया इसमें भी आय का प्रवाह हो रहा है तो इसमें भी विक्षेप हो गया तो आप इन बातों को जरूर ध्यान रखें आशा करते हैं आपको यह जरूर समझ में आ रहा होगा अब हम लोग ऑस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष को देखते हैं तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे प्यारे मित्रों अब इसका निष्कर्ष मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ सो आप वीडियो में थोड़ा अंत तक ध्यान से देखें और इस निष्कर्ष को मैं पढ़कर समझाते भी जाऊंगा तो आइए पहले आपको पहला निष्कर्ष समझाते हैं 
चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह होने से प्रवाह से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है पालन स्कर से हम लोग देखे कि जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये शायद आप जरूर समझ पाएंगे देखिए इसको में जब धारा नहीं जाना था आई का मान जीरो है तो चुंबकीय सुई मतलब सुई में कोई भी क्षेपित नहीं हुआ क्योंकि क्योंकि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ दूसरा निष्कर है धारा की प्रबलता अधिक होने पर विक्षेप अधिक प्रबल होगा अब सोचिए धारा अगर अधिक रहेगा धारा नहीं है तो जीरो है धारा अधिक होगा तो सुई ज्यादा विक्षेपित होगा कहने का मतलब जितना तेज वोल्टेज रहेगा उतना तेज वस्तु मतलब कोई भी उपकरण उसमें काम करेगा यानी चलेगा यानी पंखा वगैरह जो भी चलेगा या जितना तेज उसमें धारा प्रवाह उतना जोड़ का व्यक्ति को झटका लग सकता है उसी तरह जितना अधिक धारा इसमें बहेगा उतना ज्यादा सुई क्या होगा विक्षेपित होगा मित्रों विक्षेपित होना का मतलब घूम जाना टान लेना दूर जाना यह सब होता है ठीक है तो धारा की पहले हम लोग कहे की जब धारा धारा विद्युत धारा के प्रवाह होने से चारों ओर तार के चारों ओर क्या होता है चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है चारों ओर धारा की प्रबलता अधिक होने पर विक्षेप अधिक प्रबल होगा कम होने पर कम प्रबल होगा ध्यान रखिएगा तार से दूर जाने पर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता कमता है प्यारे मित्र आप सोचिए अगर तार यहाँ है तो तार से हम जितना दूर जाएंगे चुम्बकीय क्षेत्र उतना कम होगा और तार के जितना समीप जाएंगे चुम्बकीय क्षेत्र उतना अधिक होगा कहने का मतलब कि तार से दूर जाने पर प्रबलता कम जाएगा और तार के समीप आने पर प्रबलता बढ़ जाएगा आप सुई को देख करके समझ सकते हैं इस सुई जितना दूर रहेगा उतना कम विक्षेपित होगा सुई जितना करीब रहेगा उतना अधिक विक्षेपित होगा <coughs> अगला प्वाइंट ध्यान समझना है धारा दक्षिण से उत्तर की ओर होने पर उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर तो, तो देखिए धारा जब दक्षिण से उत्तर की ओर होगा दक्षिण से उत्तर आप देखिए साउथ से नॉर्थ की ओर मतलब ए से बी साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है जो तो उत्तरी ध्रुव कहाँ चला गया पश्चिम की ओर आप देखिए मित्रों आप हमारी बात को एक बार समझे आप उत्तर की ओर चेहरा कर ले ठीक है और आप जब दक्षिण से उत्तर की ओर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर किधर से तो उत्तर की ओर आप चेहरा करके पहले आप बाएं घूर जाइए तो बाएं घूरिएगा तो पश्चिम की ओर आइएगा तो दक्षिण से उत्तर की ओर जब धारा जाएगा तो किधर हो जाएगा पश्चिम की ओर उत्तरी ध्रुव कौन उत्तरी ध्रुव रंग दिया गया है उत्तरी ध्रुव को ठीक है ऐसा नहीं कि रंगा ही होगा उत्तरी ध्रुव केवल पहचान के लिए रंग दिया गया है ये बात को आप ध्यान रखिएगा छोटा बड़ा रंग से फर्क नहीं पड़ेगा और यह जो डॉट डॉट से बनाया गया है यह विक्षेपित को दर्शा रहा है डॉट डॉट से है सुई का विक्षेपित मान है ठीक है तो और उसी तरह धारा की दिशा जब उत्तर से दक्षिण की होगा देखिए दक्षिण से उत्तर था तो पश्चिम की ओर उत्तरी दूर चला गया जब उत्तर से दक्षिण धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर आ गया तो सुई उसी दिशा में विक्षेपित होकर किधर हो गया पूर्व की ओर हो जाता है यह बात आप जरूर ध्यान रखें अब एक पांचवा कंडीशन आप नोट लगा करके लिख लीजिएगा की तार के दोनों ओर तार के दोनों ओर विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है देखिए जैसे यह तार है तो इधर जितना दूर भी आएगा चुंबकीय क्षेत्र इधर भी तो चुंबकीय क्षेत्र उतना जाएगा तो दोनों एक दूसरा के क्या हो रहे हैं विपरीत हो रहे हैं अगर यहाँ पे धारा इधर चारों ओर फैलेगा तो यह इधर चारों ओर फैलेगा तो एक दूसरा क्या हो रहा है विपरीत हो रहा है तो तार के दोनों ओर पांचवा नोट लगा करके लिखेंगे तार के धारावाही चालक तार के धारावाही चालक तार के दोनों ओर विपरीत दिशा में फिर से मैं बोल रहा हूँ धारावाही चालक तार के दोनों ओर विपरीत दिशा में किस दिशा में विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है तो यह हम लोगों ने आज विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को समझा है एक बार आप खुद से करें सबसे पहले आपको तो सबसे पहले आपको दो वैज्ञानिक इटली के बारे में बताया गया फिर ऑस्टेट का प्रयोग को बताया गया तो पहले आप ऑस्टेट के पहले ऑस्टेट के कथनों को समझे फिर ऑस्टेड के प्रयोग को समझें, फिर ऑस्टेड के निष्कर्ष को समझें और इस वीडियो के माध्यम से अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर तो आज का हमारा सवाल है सवाल आप ध्यान से सुने किसी चालक तार में किसी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है चॉइस ए में है आवेशों के कारण आवेशों के कारण चॉइस बी में है चॉइस बी में है ऋण आवेशों के कारण आवेशों के कारण 
चॉइस सी में है गतिमान आवेशों के कारण गतिमान आवेश के कारण एवं चॉइस डी में है सभी तो आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें ठीक है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सबसे पहले इटली के दो वैज्ञानिक जो रोमोनोस्की ने बताया उन दोनों को पढ़ें फिर ऑस्टेड के प्रयोग कथन को समझे फिर ऑस्टेड के प्रयोग को समझे और तब ऑस्टेड के निष्कर्ष को समझे आशा करते हैं आपके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल होगा तो फिर से मैं कहता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है तो खूब पढ़े और जोरदार पूर्वक बढ़े पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया धन्यवाद